你们好，我是雪姬。你好，我是世宗的太太秦思。你好，我是三太太温蕾。嗯，我是第一任太太的女儿，欢迎你，我叫丽萨。我们是二太太的孩子，我是大女儿雪莉，这是我弟弟科尼。三太太的儿子李哲，等一会儿就会过来。嗯，他并不是亲生的。哦，对了，来法国还习惯吗？嗯。挺习惯的，比起电视跟网络上来说，看到这些食物觉得挺眼花缭乱的。真棒！那个互相亲近的话，现在讲还太早了。你虽然是成年人。但是毕竟年纪还小，而且对周围的环境还不太熟悉，一下子要管理这么多遗产，我们都觉得有些勉强。如果你不介意的话，我们可以帮你管理这些财产。当然，我们在法律上是一家人，我们不会做害你的事情。就是啊，况且那个陶德虽然一直为我们李家打理财产有二十年，但毕竟是个外人。你父亲这一去世，他要做什么，我们就不知道了。嗯，嗯，你说的挺有道理的啊。嗯，不过呢，不行，这是我父亲的遗产，也是他给我的礼物。对不起，问你个问题，你是爸爸的亲生女儿吗？我也不知道，我也是他去世了以后才出来的。哦，对了，还有件事情，听说你们这儿的甜点不错，有吗？有啊，我带你去吧。嗯，好。嗯，你们的蛋糕真好吃啊！谢谢。上次见到我爸爸已经是十年前的事儿了。这十年，他过得幸福吗？当然了，有我这么一个年轻的太太，你不觉得他是度过了幸福的晚年生活吗？不过，如果你妈妈还在世的话，我倒是很想见见她。虽然我也看过照片。你们长得很像。好了，时间不早了，我先回去了。那我送送你吧。嗯、谢谢你啊，李哲。但是，他都已经在等我了。雪姬小姐。请上车吧。嗯、小姐为什么不让他送呢？他呀，一看就不是一个按常理出牌的人。我觉得他肯定不会那么顺利送我回去的。哦，对了，接下来有什么安排吗？小姐想要做什么呢？嗯，我呢，首先我要去学开车。然后呢，我就可以自己一个人开车去兜兜风了。一个人出去逛，不带保镖吗？哎，但那个多麻烦呀！我还想自己一个人去买车票，自己一个人去坐地铁。反正呀，正常人的生活我都想参与一下。那好吧，有事儿给我打电话。